Salut tout le monde! Bon, je vais attendre un petit peu, là, je vais faire une petite introduction en attendant que tu arrives. Il y a toujours un petit délai. Ben là, moi je suis contente, c'est le mercredi, tu le sais, le mercredi, c'est ma journée préférée parce que c'est la journée où je fais ce que j'aime. Parce que moi, dans la vie, ce que j'aime, ben c'est parler. <rire> Non, c'est parler et parler surtout de, du sujet qui me passionne le plus dans la vie, la santé, et donner une explication logique, rationnelle à ce que l'on vit. Parce que ça fait tellement du bien comprendre. Bon, en tout cas, ça dépend. Si, si on a un potentiel intellectuel assez fort, ben, on veut comprendre. On ne veut pas rester dans l'ignorance parce qu'on sait que c'est avec les connaissances qu'on se libère. Je vais juste baisser mon star, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de lumière. Donc, c'est avec, avec les connaissances qu'on se peut se libérer, parce qu'une fois qu'on comprend ce qui se passe dans notre corps, ben, on peut avoir une action. Si on ne comprend pas ce qui se passe, ben, bien sûr, on ne peut pas avoir une action vraiment efficace sur, euh, sur ce qu'on veut. Aujourd'hui, on va parler de perte de poids. C'est un sujet qui, qui touche beaucoup de personnes. On a envie de perdre du poids. On a envie de ne pas se batailler, surtout avec des régimes qui ne fonctionnent pas, euh, surtout pas à long terme. Des fois, ça fonctionne un petit temps. Après ça, on revient dans nos vieilles habitudes où euh, on, re, on continue le même régime, mais qu'on ne perd plus de poids, puis tout ça, bon, ça ne fonctionne pas. Moi, tu le sais, les régimes, là, ça ne m'intéresse pas du tout, c'est ennuyeux. C est, c est, quand on est gourmand, là, on n'aime pas les régimes. Bon. <rire> Donc, euh, on ne fait pas ça. La restriction, ce n'est pas intéressant. La restriction calorique, eux, peser ses aliments. Ah, mon Dieu! Qu'est-ce que c'est plate? Donc, euh, si on ne fait pas de régime, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on va commencer par comprendre ce qui se passe. Une fois qu'on comprend ce qui se passe, ben, tu vas voir que ça va être pas mal plus facile d'avoir une action sur, euh, sur la perte de poids. Bon, alors attends, je vais aller vérifier, je vais aller voir. Hé, hey, Francine, Aline, Charlène, Julie, Lorraine, Marie-Claude, Thérèse, Kim, hey, je suis donc bien contente de vous voir, ma belle gang. Donc, euh, aujourd'hui, ben, on va commencer. Mais avant de commencer, je vais te parler de mon jus parce qu'il est assez bon, là. Mm. Wow! Une bombe de micronutriments. Surtout quand on est fatigué. Si on est fatigué, là, ben, on a utilisé nos ressources. Aujourd'hui, on va le voir. Là. On a utilisé nos ressources. Donc, il va falloir aller se reminéraliser. Il va falloir aller donner plein de nutriments au corps. Ben, S'il vous plaît, à vos jus. Parce que c'est ça qui va vous nourrir le plus, de la manière la plus efficace. Salut Lucie. Salut Olivier. Bienvenue. Donc, dans ce jus... Il y a du céleri. Tu sais, le céleri, moi, pour moi, c'est un incontournable, parce que quand on parle de céleri, on parle de minéraux. Il y a du céleri, il y a du concombre aussi. Le concombre, mon Dieu, que c'est incroyable, OK? C'est une bombe en minéraux. Tout ce qu'il y a dans le concombre, c'est des minéraux puis de l'eau. Bon, alors, ça fait un excellent jus. Euh, J'ai des figues de barbarie, mais on, a, on pourrait mettre des pommes. Là. Alors, céleri, concombre, pommes, persil. Le persil qui a une action incroyable sur les glandes surrénales. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui même. Donc, si on est stressé, fatigué, tout ça, bien, le persil, c'est un ami, tout, tout comme l'ortie aussi, qui va être excellente pour nous reminéraliser, qui est excellente dans les jus. Donc, euh, céleri, concombre, pomme, persil, citron et... Ah oui! Et piment fort. J'ai mis un piment fort aujourd'hui dans mon jus. Ouh! Ça réchauffe, ça donne du pep. Moi, j'aime ça parce que moi, j'aime le petit goût piquant. J'aime ça, la vie pimentée. Et, et euh, on n'en met pas trop parce que sinon, ça va être dur à boire. Mais c'est excellent, le piment, pour aller sortir les, 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 les toxines qui se logent dans les articulations et puis qui nous donnent des douleurs articulaires. Donc, euh, le piment fort, c'est tellement bon dans les jus avec le citron. Là. Mmh, super bon. Salut Céline. Bon, on, est, on, on rentre dans le vif du sujet. Alors, quand on parle de prise de poids, ben on va parler aussi de métabolisme. Okay? Ça, c'est ce qu'on connaît le plus. Quand on va au gym, par exemple, ben, ils nous disent qu'il va falloir remonter notre métabolisme. Là, ils nous donnent plein de protéines en poudre puis tout ça. Bon, 
pas d'autres moyens, là. Mais, <rire> donc, euh, le métabolisme, bien sûr, quand on a un bon métabolisme, ben, on ne prend pas de poids, on digère super bien, on a de l'énergie, on a de la force, on a de l'énergie de vie. Puis quand on a un métabolisme faible, ben on a froid, on est lent, euh, on prend du poids, ça c'est le métabolisme faible, notre glande du métabolisme, ben c'est notre, notre fameuse glande thyroïde. Quand on est en fatigue chronique, quand on est épuisé, quand on, bon, bref, si on sent de la fatigue, ben on va voir aujourd'hui le lien entre, c'est le sujet du live, le lien entre la fatigue et l'incapacité à, à perdre du poids et la prise de poids. Et quand on est stressé, ben on va voir que ça a un lien direct avec la fatigue. Quand on vit du stress, ben on, on va avoir de la difficulté à perdre du poids. On va voir aujourd'hui que, euh, la... ça c'est, j'aime bien, la prise de poids, c'est une raison hormonale. Donc, on ne parle pas que de volonté, de « va bouger, va faire de l'exercice, cours sur ton tapis roulant dans un gym avec de la musique poche ». Je suis désolée, peut-être qu'il y en a qui aiment la musique de gym, là, mais moi, je, je me suis toujours dit « mon Dieu ». Hey, pour moi, là, je m'excuse, j'ai juste envie d'en parler. Là. Rentrer dans un gym, il y a du bruit. Mais du bruit à un niveau, wow! Tout le monde qui court, les appareils, la télé, le pou pou pou, la musique. Puis là, en plus de ça, si tu n'aimes pas la musique, tu mets des écouteurs. Fait que là, il y a tout le bruit ambiant, plus tes écouteurs dans les oreilles. Au niveau de, du stress, là... Mon Dieu que ça fait monter le stress, surtout au niveau du bruit. Je ne sais pas si toi, tu es sensible au bruit. Et moi, s'il y a beaucoup de bruit, là, je ne peux pas vraiment relaxer. C'est quelque chose. Là. Moi, si je vais au restaurant et que j'entends trop les, la cuisine ou le ventilateur super fort, ben, j'ai tendance à changer de restaurant parce que c'est pas agréable. C'est bon. Parce que moi, je suis de jeter les, la, le, le, le son, la lumière, l'ambiance. Pour moi, c'est important. Bon, l'ambiance d'un gym, là, pour moi, c'est... Bon, c'est ça. C'est juste mon opinion personnelle. Mais au niveau du stress, aller au gym, ben, ça peut être assez stressant. Donc, on va voir que c'est pas nécessairement... Euh, parce que on va voir que ça, c'est le stress, ça fait monter certaines hormones et puis qui nous empêche de perdre du poids. Donc, c'est pas nécessairement avec euh, la volonté et tout ça qu'on va perdre du poids, mais ça va être, ça, oui, ça va aider. C'est sûr que faire du sport, ça aide. Là. Mais je trouve qu'il y, y a du sport qui, qui aide plus que d'autres. Ça, ça c'est mon opinion. Hein, T'es pas obligé. Bon. Donc, euh, on va voir qu'aujourd'hui, que, que c'est au niveau hormonal qu'on a le plus d'impact dans notre perte de poids. Salut Elie, salut Jasmine, Julie, Martine, Stéphanie, Maggie. Hey. Bon, ok. Alors, premièrement, je te pote. Aujourd'hui, je te fais un résumé, hein, c'est sûr, mais je, on va parler euh, principalement du cortisol, le fameux cortisol et de l'insuline, et comment ils ont l'effet sur notre prise de poids. Alors, premièrement, le cortisol est sécrété par les glandes surrénales. Si tu me suis depuis un bout de temps, je n'ai pas besoin de t'expliquer les glandes surrénales, tu sais ce que c'est. Surtout que je t'en ai parlé beaucoup pour le groupe de la rentrée, parce que le groupe de la rentrée, on parle justement de, de ce que, de, pendant toute la rentrée, on va parler d'insuline, de, de, de glandes surrénales, parce qu'on on veut se remettre en forme, reprendre de la force et de la vitalité. C'est le sujet de l'automne dans la méthode Chandra. Alors, c'est pour ça que mes lives sont axés sur, sur le stress, sur la fatigue et la fatigue chronique depuis euh, quelques temps. Alors, le cortisol, c'est sécrété par les glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est deux, deux petites glandes qui sont déposées sur les reins, alors surrénales, et puis ils vont avoir une action sur le rein, bien sûr, et puis ils vont sécréter des hormones de stress, dont aujourd'hui notre, notre, notre sujet, c'est le cortisol. Donc, euh, le cortisol, on va le sécréter durant, de manière naturelle de temps en temps durant la journée et ben, au petit matin pour se réveiller. Alors, si on arrive à se réveiller le matin, poup, de bonne humeur et tout ça, c'est parce qu'on a un pic de cortisol 
qui est là pour nous réveiller le matin puis nous donner de l'énergie. Quand on est fatigué, ben on n'a pas vraiment le pic de cortisol le matin. Des fois, on l'a l'après-midi ou le soir, c'est ce qui est un problème puisque l'on n'arrive plus à dormir. Ou on peut sécréter aussi du cortisol toute la journée si on est en état de stress. Si on est en stress chronique ou en fatigue chronique, ben, on va sécréter du cortisol toute la journée euh, de manière chronique. Mais là, c'est là qu'on va voir c'est quoi le... C'est les quels problèmes ça peut nous causer de, de sécréter du cortisol, des fois 24 heures par jour. Okay? Alors l'insuline, notre deuxième hormone du jour, ben, est sécrétée par le pancréas et elle est sécrétée à chaque fois que l'on mange. Parce que son travail, c'est de faire rentrer les nutriments dans la cellule, dont le sucre. Quand on sécrète du cortisol, on est en mode stockage, donc stockage de graisse. Si on sécrète du cortisol toute la journée, ben on va être en mode stockage toute la journée. Et puis, ben on peut, en, on peut absolument sécréter de l'insuline toute la journée si on mange toute la journée. <rire> si on mange matin, midi, soir, puis qu'on grignote entre les repas, ben on est toujours en train de sécréter du cortisol, euh, de, de l'insuline. Qu'est-ce que je te dis là Donc, l'insuline, je t'en parle un peu là. Mode stockage. Quand on produit de l'insuline, on ne peut pas perdre de poids parce qu'on est en mode stockage. Ça, aujourd'hui, je t'en parle brièvement puis je t'en parle de manière simple, OK? Dans la méthode Chandra, bien là, ça, je te l'explique en détail dans le cours « La prise et la perte de poids, comment ça fonctionne ». Ça, c'est un cours qui fait partie du programme de la méthode Chandra. Et puis là, j'explique tous les fonctionnements en détail. Aujourd'hui, ben, je te fais une version simplifiée, là, puis je te donnerai pas tout, tous les détails parce qu'on n'aura pas le temps, mais ça va te donner une bonne idée. Donc, si on a de l'insuline dans le sang, on ne peut pas brûler ses réserves. Quand je parle de réserves, ben, je parle des réserves de graisse, ok? Alors, ça, la graisse qui est là, on pourrait dire que c'est nos réserves, c'est comme dans la maison, ça serait notre congélateur où ce qu'on garde des aliments en, en réserve, puis ben là, il faudrait le vider des fois, le congélateur, là, on est comme tanné d'avoir des réserves, mais si on a de l'insuline dans le sang, ben on pourra malheureusement pas taper dans nos réserves parce qu'on va être en mode stockage, on va être en mode mettre des aliments dans le congélateur au lieu de mettre d'enlever les aliments du congélateur. J'espère que tu comprends mon analogie. Donc, euh, souvent, quand on est en fatigue chronique, ben malheureusement, on a tendance à manger plus parce que les aliments, c'est ça, je l'explique peut-être, je vais l'expliquer plus dans d'autres lives, mais euh, moi, je ne crois pas que les aliments nous donnent de l'énergie, sauf qu'ils nous donnent de la stimulation. Oui, bien sûr, le sel peut nous stimuler, euh, les chips, ça peut être un stimulant, ça stimule les glandes surrénales, euh, le, le sucre, euh, c'est un stimulant, et puis quand on est fatigué, ben, on a tendance à manger, surtout du sucre, surtout euh, des, des choses sucrées, du sucre raffiné qui va nous donner un petit boost, euh, ben, les sucres lents aussi, le pain, et tout ça, ça, ça va être très intéressant, les biscuits, le, hum. donc il euh, <rire> y, y a tout des sucres des sucres rapides dans le biscuit, c'est assez bien pour te donner un petit boost d'énergie, mais malheureusement, ça va te faire tomber en hypoglycémie et bien sûr, ça va te faire prendre du poids. Là, c'est de ça que je te parle aujourd'hui. Euh, on peut euh, aussi avoir des parasites quand on est en fait c'est chronique, c'est normal qu'on ait euh, du candida albicans, qu'on ait des, des parasites, qu'on ait des champignons et tout ça. Oui, parce que quand on est en fatigue chronique, on est encrassé. Notre système, ça, c'est pas le sujet du jour, mais je t'en ai parlé dans les, dans les lives euh, précédents, puis je vais t'en parler encore dans les, dans les prochains lives. Mais quand on est fatigué, ben, notre système, euh, tous nos systèmes sont affaiblis, dont notre système éliminatoire. Donc, finalement, on se ramasse avec beaucoup de déchets. Puis ces déchets-là, si on les élimine pas, ben il va y avoir des, 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 des parasites qui vont venir nous aider parce que leur travail, c'est comme des éboueurs. Là. Ils viennent manger les déchets. Ben c'est pas le méchant parasite, en fait. C'est l'accumulation de déchets, le problème. Puis si on n'a plus de déchets, les parasites n'auront pas de travail à faire, puis ils viendront plus faire des colonies à l'intérieur de notre corps. C'est comme ça. Les parasites adorent le sucre, les féculents et tout ça. Donc, on peut absolument avoir des rages alimentaires quand on, est des, quand on a des parasites. Il y a plusieurs raisons à avoir des rages alimentaires. Hein? 
C'est pas juste de la gourmandise. Souvent, on pense, ah, oh, mais moi, là, on dit au Québec, là, je suis une bibite à sucre. Une bibite à sucre, ça, c'est super québécois, là. C'est une bibite, c'est une bébête. Et puis, euh, à sucre. Bon, voilà. Alors, la bibite à sucre, euh, c'est pas vraiment... On pense des fois que c'est notre personnalité, mais pas tant que ça, notre personnalité. C'est que on, on, on peut pas se contrôler, puis il y a des raisons à l'intérieur de notre corps. Bon. On peut, bien sûr, quand on est en fatigue chronique, il y a des bonnes chances qu'on fasse de l'hypoglycémie. Ça vient ensemble. L'hypoglycémie, ça vient avec l'épuisement du corps. Bon, ça, je t'en parlerai plus en détail dans un autre live. Mais vite fait, comme ça, pour savoir, pour reconnaître l'hypoglycémie, mais ça, c'est, c'est la fatigue. C'est des baisses drastiques d'énergie. Des fois, ça peut prendre cinq minutes et puis, pouf, notre énergie a complètement chuté. À ce moment-là, on est épuisé, on peut sentir une, une lourdeur en dessous des yeux, notre cerveau ne fonctionne plus, on n'arrive plus à se concentrer, on commence à, à, à sentir comme un tremblement interne, là, puis on n'a plus de patience. Là, leur irritabilité, là, c'est comme les enfants, il n'y a pas de patience avec eux, on peut, on peut se dire « mais moi, on, pourquoi je crie comme ça sur mes enfants, ça ne fait pas de sens ». Hmm, ben ça se peut que tu étais en hypoglycémie. En hypoglycémie, il n'y a pas vraiment de contrôle okay, sur l'humeur, la colère. On peut envoyer balader les gens parce qu'il faut qu'on mange. On est en état de stress intense. Donc, euh, l'hypoglycémie, ça fait euh, sécréter des hormones de stress, dont le cortisol et l'adrénaline. Puis, quand on est en hypoglycémie, ben c'est hey, « regarde là ». On se parlera plus tard, là, parce que là, il faut vraiment que j'aille manger. Il n'y bon, a, a pas de discussion possible avec une personne qui est en hypoglycémie, parce qu'elle est en état de, de, de stress, elle a toutes les hormones de stress à l'intérieur d'elle. Donc, donc quand, euh, quand on est en hypo, quand une personne, elle, si tu vis avec quelqu'un qui fait de l'hypoglycémie, tu vas le reconnaître, tu te dis « Ouf, mon Dieu, je vais y parler une autre fois, parce qu'elle n'est pas parlable. » Ben, c'est ça, parce qu'elle n'a pas mangé. Mais ça, c'est une faiblesse du système, c'est une incapacité à pouvoir s'adapter. Quand on saute un repas puis qu'on tombe en hypoglycémie, mais c'est parce qu'on ne peut pas s'adapter du tout. Là. Notre corps ne peut plus s'adapter. Donc, euh, et puis qu'est-ce que ça fait l'hypoglycémie? Bien sûr, ben, tu sais, c'est l'hypoglycémie, c'est, c'est la, la, la baisse de sucre dans le sang. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Ben, c'est qu'on a des envies incontrôlables de sucre raffiné, bien sûr, ou de, aussi de... De, de farine et tout ça, bon, euh, et puis, euh, mais c'est sûr que quand on est, hypo, on est en hypoglycémie, on n'a pas envie d'une carotte, hein, on pas, <rire> il y a du sucre dans la carotte, sauf qu'en hypoglycémie, tu veux du sucre rapide, il faut que, faut que ça soit rapide, il faut que ça remonte, ok, parce que on est, c'est, c'est un état de panique interne. Donc, euh, le cortisol maintenant. Le cortisol fait bien sûr augmenter le taux de sucre sanguin, c'est ce que je vais t'expliquer. Puis si on augmente le taux de sucre sanguin, on va produire de l'insuline. Mais oui, ça, ça veut dire que on peut avoir du stress qui fait monter le taux de sucre sanguin, puis ça va nous faire produire de l'insuline. L'insuline ne nous permet pas de perdre du poids, tu me suis. Donc, on peut produire de l'insuline sans manger. Mm-hmm. Donc, si on, on décide, ah, ben, je vais plus grignoter, je vais arrêter de grignoter là, parce que là, il faut vraiment que je perde du poids, mais on a du stress, on va quand même produire euh, de l'in... on va quand même produire de l'insuline. Bon, c'est ce que c'est ce que c'est, c'est là que je veux en venir aujourd'hui. L'importance de, de ces deux hormones là. Donc euh... Attends, moi, je suppose qu'il y a quelqu'un qui, qui me parle. Donc, euh, OK, pour t'expliquer comment ça fonctionne, la, la sécrétion de cortisol, OK? Euh, le cortisol ou d'adrénaline. Ça, ça se sécrète quand on est en état de stress. Normalement, dans la nature, tu m'as sûrement déjà entendu raconter cette histoire-là. Moi, je prends tout le temps l'exemple qu'un ours ou il y a un feu de forêt ou peu importe, OK? On serait des, des humains sauvages, le naturel, vivant dans la forêt et tout ça avec notre famille. Et puis là, il y a un feu, un feu de forêt. La maison prend feu, par exemple. Ou bon. Et puis là, il faut sortir le, les enfants de la maison à toute vitesse. Attends-moi un instant. Daisy? Mais tu peux laisser un moment aussi un bruit? Oui. 
<rire> il y avait du bruit, puis là, j'étais pas capable de me concentrer. Fait que j'ai demandé, j'ai demandé de l'aide. Bon, alors là, il y a un feu de forêt ou il y a un feu dans la maison. Il faut sortir les enfants de la maison. Donc, euh, là, on court dans la maison, un feu et tout ça. Bon, mais bien sûr, on va sortir, on va sécréter de l'insuline. Il y aurait un prédateur, un ours noir là, qui arrive. Bon, ben, on va sécréter. J'ai-tu de l'insuline qui a du cortisol? Non, il y a un ours noir qui arrive, mais là, on va sécréter du cortisol parce qu'on a besoin de, de, de stress parce qu'il faut s'en aller et courir. Bon, tout ça pour te dire que quand on est en état de stress dans la nature, normalement, ben ça va être pour euh, activer un système qui s'appelle le système lutte ou fuite. Il va falloir se battre ou il va falloir se sauver. Donc, si on a besoin de courir longtemps ou se battre ou bien se sauver, on va avoir besoin de sucre dans le sang. Là, je te fais vraiment un résumé, résumé, OK? Parce qu'il y a d'autres choses qui... Il y a beaucoup d'autres choses qui sont mises en branle, mais aujourd'hui, là, je te parle de ça parce que c'est notre sujet. Donc, euh, il va y avoir une augmentation du taux de sucre dans le sang parce que le sucre va aller nourrir les muscles pour qu'on puisse courir très, très longtemps ou euh, de se défendre ou peu importe, mais on va avoir besoin d'énergie puis alors le, le, le taux de sucre va monter. Donc, si le taux de sucre monte, mais que tu n'es pas en train de, de, de te battre ou de te sauver, parce que tu, tu, nous, dans notre vie, on a du stress, mais on ne se bat pas puis on ne part pas à courir. T'sais, si, euh, par exemple, ton patron vient te voir puis il te met une pile de dossiers puis il te dit eh, « ben, je veux que ce soit fini pour quatre heures », puis là, toi, tu pensais que tu avais fini, puis là, il vient de te rajouter une charge de travail énorme, puis que tu n'auras pas, sûrement pas le temps. Là, tu ne ben, vas pas te battre avec ton patron, puis en plus, ben, tu ne vas surtout pas partir à courir puis te sauver. On se, nous, on a des stress, mais on n'utilise pas le, le sucre qui est déversé dans le sang. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va y avoir une production d'insuline pour aller faire rentrer ce sucre-là dans la cellule. Puis, ben, la cellule est pleine parce que tu as déjà mangé, tu as peut-être bu un café, tu as mangé peut-être des choses sucrées. Puis, euh, en plus, tu as eu du stress, il n'y a, a plus de place dans la cellule, elle est pleine. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce sucre-là? Ben, on va le transformer en graisse. Voilà. Donc... Euh, c'est ça. Donc, on produit du cortisol. Des fois, est-ce qu'on ça arrive qu'on peut produire du cortisol toute la journée avec le rythme de vie qu'on a? Ben oui. Alors, si toi, tu te lèves le matin, premièrement, avec un cadran, avec un réveil matin. Bon, ben déjà, là, on vient de faire monter le cortisol parce que le réveil matin, on s'entend que c'est pas très relaxant. Donc, après ça, ben, on se réveille, on, va, on se dépêche vite à prendre notre douche avant que les enfants se réveillent. Puis là, on va aller réveiller les enfants. Puis là, les enfants, ben là, je sais pas, moi, ils, ils se lancent des céréales. Puis là, arrêtez, là, va faire ton sac à dos, faut aller à l'école. Là, ça commence à devenir stressant. Puis là, toi, tu cours parce que là, tu veux pas arriver en retard à la, à la garderie parce que l'autre fois, tu étais en retard. Puis là, ben, je sais pas, bon. Alors, on emmène les enfants à la garderie. Puis après ça, on s'en va euh, au travail. Il y a du trafic. Là, dans le trafic, c'est stressant, puis il y a du bruit, puis des klaxons, puis tout ça. Ça, c'est tout très, très stressant, OK? Je, je, des fois, on ne se rend pas compte de ce qui peut être stressant, le bruit, le, le, les, les éléments stressants. Juste de conduire une auto dans le trafic, je suis désolée, là, mais ça, c'est un élément stressant, OK? Mais c'est peut-être un élément quotidien normal, mais c'est un élément très stressant. On arrive au travail, bien, on peut avoir un, un travail stressant, on peut avoir des collègues stressants, on peut avoir, bon... Après le travail, on va chercher les enfants à l'école, on refait du trafic. Tu sais, là, je te fais une journée qui est, qui est la journée typique de beaucoup de gens. OK, peut-être pas la tienne, mais chacun ses journées stressantes. Là, mais ça, c'est quand même euh, un, un, l'histoire de beaucoup de personnes. Et puis, on va chercher les enfants à la garderie, le, le, la gardienne, il y a un problème avec la gardienne, les enfants, ils ont fait des niaiseries, bon, c'est encore stressant, on chicane les enfants dans l'auto, ben, c'est encore stressant. <rire> on arrive à la maison, il faut faire le souper, il faut faire faire les devoirs, il faut faire... Il n'y a pas vraiment un moment de répit, là, souvent, là. Et puis, le soir, ben, si on regarde un film stressant... Un film d'action, je sais pas, pire, un film d'horreur, <rire> terrible. Avant de se coucher, on regarde Instagram, là, puis on regarde des petites vidéos. Là. Ça, c'est super stressant. C'est super stimulant pour le cerveau. Ça, ça crée du stress. Finalement, mais il n'y a pas vraiment un moment de repos euh, incroyable. Là. Puis euh, peut-être peut si tu prends un bain, ça te donne un moment qui est moins stressant. Et puis on peut avoir aussi un sommeil agité. 
on peut, on peut avoir des rêves agités, on peut avoir de l'insomnie. Mais finalement, il ben, n'y a pas de moment où ce qu'on ne produit pas de, de cortisol. Si on, produit, euh, si on produit du cortisol toute la journée, ben, ça, ça veut dire qu'on fait monter le taux de sucre sanguin toute la journée. Si on fait monter le taux de sucre sanguin toute la journée, on produit de l'insuline en permanence. Et puis, en plus, ben, bien sûr, on va manger. Alors, si euh, tu rajoutes à tous à ces éléments stressants qui font monter le cortisol, là, ben, on rajoute des cafés, ça, ça fait monter le cortisol. On rajoute des discussions animées, ça fait monter le cortisol. Ah oui, puis il y a aussi quelque chose d'autre qui fait qu'on peut produire du cortisol 24 heures sur 24, c'est quand on a eu un choc. Alors, un choc, c'est quoi? Ben, ça peut être de la mortalité, ça peut être un accident, ça peut être une mauvaise nouvelle... Euh, quelque chose, une dette énorme qui vient de te tomber dessus, euh, ça peut être, bref, il y a tout, tout, plein de sortes de chocs émotionnels, ça peut être un divorce, ça peut être n'importe quel élément stressant qui t'a fait peur ou qui t'a vraiment le chamboulé émotionnellement, mais souvent ce qui peut arriver c'est que ben là, les hormones de stress bien sûr commencent à, à être sécrétées en, en quantité énorme, mais quand l'élément stressant se termine, c'est comme si le corps il n'a pas compris que là, on est en sécurité. Là. Et il continue à produire des hormones de stress en permanence. Ça, ça arrive de manière extrêmement fréquente. Et là, tu te dis, écoute, c'est fini l'histoire de choc. Le, le, le divorce est fini, ça a été réglé et tout ça, là, on va dire. Puis... Ben, je suis encore stressée, je me sens là, stressée, ou tu sais, je dors pas bien, ou tu sais, je, je sens là, une anxiété, mais je me dis, ben c'est fini, l'histoire est terminée, pourquoi que je suis encore dans cet état-là? Ben oui, l'histoire, c'est que le corps, des fois, ben, il, il, il se met en état d'alerte, et puis il n'arrive plus à sortir de l'état d'alerte. Alors là, on s'en va vers l'épuisement, la fatigue chronique, là. Et, bon, pour revenir à, à notre thème, mais si on est dans cet état-là, on produit du cortisol sans arrêt. Donc, production de cortisol, ça veut dire production d'insuline, tu as compris, et puis, ben, impossibilité de perdre du poids et prise de poids. Est-ce que ça fait du sens pour toi, ce que je te dis? Est-ce que tu te reconnais? Est-ce qu'il y, y a des choses que je te dis, ah, puis tu dis, ah, OK, c'est pour ça, je viens de comprendre. J'aimerais ça savoir si ça te fait du sens. Moi, là, j'aime ça. Beaucoup ces sujets parce que on vient d'aller toucher un point crucial puis peut-être qu'on on va arrêter tu sais de, 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 de je sais pas moi de, de faire des activités qu'on n'aime pas pour essayer de perdre du poids des régimes qu'on n'aime pas puis on va aller à la base des choses puis dire hey ben, il va falloir que je travaille mon, mon, mon système nerveux il va falloir que je me relaxe parce que si je me relaxe pas, puis si je ne sors pas de la fatigue chronique, en fait, ben je pourrai jamais perdre du poids. Moi, c'est là que je veux m'en aller avec les lives. Je veux que, que ça soit clair, qu'on comprenne que, ah, ben là, ça fait des années que je suis dans la mauvaise direction, que j'arrive pas à perdre du poids, que j'ai essayé tous les des régimes paléo-keto, euh, tous ces trucs-là, ça, ça a marché un bout de temps, ça marche plus. Ensuite, euh, tu sais, je fais du gym, là, euh, sur du tapis roulant, là, trois fois par semaine ça marche pas, je me décourage, tu sais, si ça, c est, c est, ça fait partie de ta vie, ben, j'adore, j'adore, ça me passionne complètement de te donner ce, cette information-là, parce qu'on va arrêter de mettre des efforts dans la mauvaise direction, puis on va aller mettre des efforts dans la bonne direction, de reconstruire notre système nerveux, relaxé et tout ça, puis là, tu te dis, ben, ok, mais là, c'est dit à une personne stressée, relaxe, la personne, ça va la fâcher. C'est comme si tu dis à un insomniaque, va te coucher puis dors. Ça, ça peut être frustrant. Ben, c'est ça. C'est ce que je, c'est ce que, c'est ce que, je, que moi je vais t'enseigner, ce que je t'enseigne durant la période de l'automne. On va apprendre à relaxer. Et puis, ben, une manière assez facile, dans le, dans le jardin Chandra, dans mes, dans mes mélanges de plantes, j'ai deux produits qui sont un couple incroyable. Ça s'appelle Adrena pour les glandes surrénaires et Tranquille. Donc, qu'est-ce que ça fait Tranquille? C'est que c'est une béquille. 
ça va, ça va venir te calmer. Ça fait, il ça, y en a qui disent, ah, je me sens comme une hippie quand je prends tranquille. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est ça, sa vertu, c'est de te calmer. On va pas prendre tranquille tout le temps. C'est juste que pour, pour pouvoir travailler sur les glandes surrénales, ben, il faut aussi être tranquille. Parce que si on est stressé, là, t'as compris aujourd'hui que nos glandes surrénales, ben, ils s'usent, ils s'usent, ils s'usent parce qu'ils sont en, en travail en permanence. Ils ont pas de vacances. Fait que tranquille, c'est super important pour, se relaxer puis décompresser, tu vois. Et Adrena pour adrenal glands pour les glandes surrénales, mais Adrena il va aller reconstruire nos glandes surrénales. Donc là quand on va tonifier nos glandes surrénales, mais on va aller euh, contrôler la production d'hormones de stress. C'est pour pas que ce soit euh, surabondant ou des fois ben il en a pas assez. Donc euh, ben ça revient mettre en équilibre les glandes surrénales. Adrénal et tranquille, c'est un couple super intéressant. Donc, cet automne, dans la méthode Chandra, on va travailler sur régulariser la production d'hormones. <rire> notre cocktail hormonal que notre corps produit, c'est ce qui va mettre, c'est ce qui va définir nos humeurs, notre énergie, euh, la, la prise, la perte de poids, comme on a vu aujourd'hui. Ça a un contrôle complet sur notre notre corps, même notre corps émotionnel. Donc, euh, on va aller euh, régulariser la production d'hormones pour que ça, les hormones se remettent à la bonne place. Le cortisol, la sérotonine, la mélatonine, ça c'est là c'est quand on parle de fatigue là c'est c'est ce qu'on a besoin parce que le cortisol ben il va nous donner de l'énergie puis la, la sérotonine elle nous donne de, du bonheur de la joie là je te je te réduis ça là à, pour que ce soit simple à comprendre et puis la sérotonine va servir à fabriquer notre mélatonine pour aller pour pouvoir dormir donc si on n'a pas de sérotonine, mais ben on peut pas fabriquer de la mélatonine. T'sais. Ça, c'est toutes des choses super intéressantes à savoir. Puis on veut que vers 9-10 heures, produire de la mélatonine pour pouvoir dormir. T'sais. Puis on veut pendant le jour être capable de produire de, de la sérotonine. Donc tout ça, ça c'est qu'est-ce qu'on on va remettre en ordre pendant la période de l'automne. Et puis bien sûr, on va aller régulariser la, la, la sécrétion d'insuline pour pas être constamment en sécrétion d'insuline. On va aller réduire le, le taux d'insuline euh, sanguin pour pouvoir perdre du poids. Et on va aller remettre l'horloge biologique en ordre pour que les hormones soient sécrétées à la bonne heure puis de la, de la bonne manière. Pas trop, pas, pas assez. Et puis là, on va voir plein de problèmes qui vont disparaître. Bon. Des problèmes, ben, des problèmes d'insomnie, de stress, de fatigue, de, de, des problèmes hormonaux, bref, des, des problèmes SPM, ménopause et tout ça. De, on voit notre vie se transformer. Quand les hormones sont débalancées, ben, tout va mal. Donc, ça, ça fait partie de ce qu'on fait cet automne. Qu'est-ce que c'est cet automne? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Parce qu'on fait la méthode Chandra comme tout le temps. Si tu ne sais pas ce que c'est la méthode Chandra, ça se peut, parce que ça se peut que tu viennes juste d'arriver. La méthode Chandra, c'est mon programme pour revenir à son état d'équilibre, de santé parfaite, pour être pleine de vitalité, à avoir le corps qui nous fait plaisir, le corps en santé, en fait, c'est celui-là qui nous fait plaisir, puis avoir plein d'énergie, puis réaliser ses rêves, OK? C'est pas, un, pas un, un, un programme pour devenir crudivore, ou bon, tu sais, c'est sûr que euh, moi, je prends l'alimentation vivante, mais est-ce qu'il faut manger tout cru pour être dans la méthode Chandra? Ben pas du tout. Ce qu'on a besoin, c'est revenir à notre état d'équilibre, puis ça, mais on le fait à partir de la nutrition, à partir du nettoyage, puis à partir du renforcement pour aller tonifier notre organisme. Cet automne, on fait du renforcement pendant quatre mois. Parce que le, le, le thème de l'automne, c'est renforcement, c'est sortir de la fatigue, sortir du stress, de l'anxiété, de l'insomnie, de la dépression, tout ça. Là. Mais même si ils disent, moi, moi je ne suis pas, euh, pas trop fatiguée, je pas... mais je digère pas bien. Euh, quand je mange, je ballonne, j'ai des douleurs articulaires. Euh, c'est vrai que je n'élimine pas si bien que ça, mais j ai, j ai, j ai des, des, mon système immunitaire, hmm, ben, et, je suis désolée, mais ton système est en baisse. Fait qu'il y, y a une fatigue, de, on y a une fatigue de, de, corporelle ici. Ben, des fois, on peut, c'est ce que je parlais la semaine passée, dans le live de la semaine passée, ben, on peut être en épuisement sans le savoir. Bon, c'est aussi possible. 
Donc, on va reprendre la force pour sortir de la fatigue, puis, bien, bien sûr, en, en la foi, on va perdre le poids nécessaire, c'est sûr, puis, bien, c'est ça. Alors, on fait la méthode Chandra comme on fait toujours, mais c'est quoi le plus? C'est que je rajoute toutes les activités de renforcement que j'ai que pour un prochain cours. Là, je te le dis tout de suite, je suis en train de préparer un cours qui n'est pas, pas encore filmé, qui n'est pas encore qui n'est pas prêt encore, mais qui va être prêt dans le futur, sur l'épuisement, la fatigue chronique, euh, la dépression, l'anxiété, l'insomnie et tout ça, pour pouvoir se sortir de, euh, de cet enfer. Mais oui, c'est un enfer, c'est sûr. Donc, euh, je, je, je prépare ça. Et puis, ben, euh, j'avais trop hâte de, de, de pouvoir te donner les, les, les techniques. Alors, ce que j'ai pensé, parce que tu sais que j'aime faire des cadeaux, j'ai pensé que pour la période de l'automne, on va faire la méthode Chandra comme d'habitude, mais je prends des gens qui ont envie, ben, ben, par exemple, de perdre du poids, puis quand on comprend que ça vient de notre fatigue, ben là, ça rentre dans le cadre de la rentrée. Et des gens qui ont envie de sortir de, de l'épuisement, aussi des parasites, là, on a vu que ça venait avec, de, de, de l'épuisement, des fringales, de la fatigue chronique, de tout ça. Donc, si tu n'es pas sûr si ton si tes problèmes entrent dans le cadre de, de la rentrée, mais tu peux l'écrire dans les commentaires ou tu peux m'écrire à moi, puis je vais, te, je vais pouvoir te, te, te diriger. Ou si vous le savez, je vous donne 15 minutes à chaque personne qui a envie d'avoir 15 minutes, là, je vous l'offre, OK? Je vous l'offre. Puis euh, ces 15 minutes-là, mais on va. Moi, je fais la liste de vos symptômes, puis je vous dis dans quelle direction aller. Moi, ça ne me prend pas de temps. Là. Tu me dis tes symptômes, je comprends c'est quoi la racine du problème, puis ben, je peux te donner une direction à suivre. Voilà. Donc, euh, donc ça. si tu sens que ça fait pas, tu, tu te reconnais, s'il y a des choses que tu te reconnais, ben, peut-être que c'est le moment, parce que dans la méthode Chandra, ben, je fais la méthode Chandra normale, mais je te donne un plus. C'est ça le cadeau que je te donne cet automne. Ben, je te donne les techniques de renforcement. Puis aussi, le fait que tout le monde veuille faire du renforcement cet automne, mais quand on fait nos cercles de parole, c'est super enrichissant parce que tout le monde a un objectif commun et puis on revient dans la même direction. Donc, les cercles de parole commencent à devenir super intéressants. Moi, je réponds toujours à toutes tes questions. Chaque semaine, je te recadre, je regarde qu'est-ce qu que tu as mangé, comment vont les symptômes que tu n'aimes pas et puis tout ça. Puis à chaque semaine, bien, on va aller peaufiner ton plan alimentaire, on va aller voir qu -ce, quelle activité thérapeutique petit que je peux te donner pour que ça aille plus vite. Tu as vraiment un suivi complet. Même, as même, on a même une thérapeute avec nous avec laquelle tu peux communiquer pendant les quatre mois de ton programme. Je veux dire, euh, tu es très, 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 très bien entouré là, avec un programme super complet. Tu ne peux pas te perdre. Tu ne peux pas t'en aller dans la mauvaise direction parce que tu es encadré. Puis tu peux poser toutes les questions que tu veux en même temps que tu suis ton cours. Ben, je veux dire, tu as vraiment un bel, bel, bel accompagnement. Je suis extrêmement fière de la qualité de l'accompagnement de la méthode Chandra. Donc, voilà, c'était la, la dernière fois que je te parlais, je pense, de, le, du groupe de la rentrée, parce qu'il reste juste deux, trois places. Là. Il reste pas beaucoup de places, il faudrait que je vois avec Geneviève combien il reste de places, mais c'est presque terminé, donc euh, je, les périodes d'inscription vont terminer bientôt. Donc, c'était la dernière fois que je vais t'en parler. On va bifurquer avec les lives vers d'autres sujets super intéressants. Si toi, tu es, es curieuse ou curieux de, de, de voir euh, qu'est-ce que c'est, puis que tu veux plus d'informations, ben écris euh, « rentrer » dans les euh, dans les commentaires puis je vais t'envoyer de l'information sur le sujet. Donc je t'embrasse, passe une belle semaine, fais-toi des jus délicieux là. Mmh. Puis si t'aimes le piquant, essaye avec du piment fort, tu vas voir c'est trop bon, mais en pas trop parce que sinon, ça pique beaucoup. Et puis, euh, et le groupe Alimente la vie en toi, c'est notre groupe. Tu es à la maison, tu es chez toi dans ce groupe-là. Alors, fais-toi plaisir, sens-toi à l'aise de partager des photos, de recettes ou de beaux paysages ou de, 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 de toi en train de faire une, une marche en forêt. Ben, peu importe, tout ce qui peut inspirer le groupe à être plus calme, plus relax, plus heureux, euh, de s'alimenter mieux et tout ça, là. Mais ça, c'est toutes des choses que j'adore voir passer dans le groupe parce que ça nous inspire à avoir une qualité de vie meilleure et euh, une hygiène de vie meilleure et puis euh, de prendre soin de soi. 
Le plus important, c'est de se mettre en priorité. Si on est fatigué aujourd'hui, c'est sûrement parce qu'on a mis quelque chose d'autre en priorité ou d'autres personnes en priorité. Euh, notre famille, nos enfants, notre mari, notre femme, on a mis en priorité, puis finalement, mais notre travail, euh, les ambitions, l'argent, euh, bref, il y a plein de choses qu'on peut mettre en priorité avant nous, mais il faut comprendre que c'est nous la priorité, parce que tout, toutes les autres choses de la vie, c'est secondaire, puis que si nous, ça fonctionne plus, puis qu'on est en fatigue chronique et tout ça, ou qu'on s'en va vers la dépression, l'insomnie et tout ça, mais comment qu'on va faire pour euh, s'occuper des autres aspects de notre vie. On, on, on ne pourra pas. Alors, c'est une erreur énorme de mettre quelque chose d'autre, une sphère de notre vie en priorité, quand la priorité, ça va toujours être soi, même avant nos enfants, ce que les mères, on oublie, parce qu'on on met nos enfants en priorité. Comme souvent, euh, je, je, je parle avec hey, comment tu vas avec une copine? Comment tu vas? Ah, oh, ben Frédéric va bien, tu sais, puis... Puis moi, je me dis, mais moi, j'ai pas demandé comment allait son fils. Moi, je voulais savoir comment elle allait, tu vois. Mais souvent, on met en priorité les enfants. Puis ça, c'est l'instinct maternel. Mais sauf que comment on va faire prendre soin de nos enfants le jour où on va être en fatigue chronique puis qu'on va en avoir par-dessus la tête et tout, puis qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, mais on ne pourra pas. Donc, on se met en priorité, puis on va pouvoir offrir à notre famille le meilleur de nous-mêmes. On se met en priorité, puis après, on aura de l'énergie pour construire nos rêves, euh, alimenter nos passions, euh, peut-être suivre des cours pour se perfectionner dans ce qu'on aime, euh, travailler pour avoir une petite maison à la campagne, dans la montagne, ou des choses que si tu n'as pas de l'énergie, ben, tu ne peux pas faire. Parce que je suis désolée, mais quand on est fatigué, ben, on ne réalise pas nos rêves. Hein? Je ne pas me faire à croire ça, là, parce que quand on est fatigué, ben, on veut juste terminer notre journée. On arrive à la maison, là, quasiment rampant, hein, puis, tu sais, il faut préparer le souper, puis tout ça, puis après, il n'y a pas d'énergie, là, on s'écrase devant la télé, ou, euh, tu sais, c'est HS, tu vois, là, jusqu'à demain. Donc, euh, dans une condition comme ça, on ne peut pas réaliser nos rêves, on ne peut pas créer notre vie de rêve. Et puis moi, mon objectif, quand, quand vous, là, quand j'ai un appel avec vous, « Ah, mon objectif, c'est de digérer mieux, arrêter de ballonner, euh, avoir plus d'énergie, perdre du poids. » Ça va tout ensemble, là, en passant. On parle de, on parle de, de notre sujet d'aujourd'hui, c'est la fatigue. Donc, euh, euh, tu sais, on me dit ça, je me dis, « Bon, OK, c'est... » C'est bien, mais est-ce que ça, c'est réaliser ses rêves? Parce que nos rêves d'enfant, c'était pas de bien digérer et de perdre du poids, là, tu sais. <rire> notre rêve d'enfant, c'est peut-être d'avoir notre, notre jardin de sorcière, là, puis faire pousser nos plantes médicinales, je sais pas, là, tu sais, je, je te parle plus de moi, là, mais, tu sais, je pense qu'on on est, on est pas mal dans le groupe ici qui a, qui a ce rêve-là, je le sais, là, je te connais. Puis, <rire> donc, euh, donc, euh, nos rêves, ben, nos rêves, c'est sont beaucoup plus grands que euh, revenir à notre état d'équilibre. Revenir à notre état d'équilibre, ça, c'est le minimum. C'est ce qu'on doit avoir minimum dans la vie, c'est d'être en santé. Mais malheureusement, ce minimum-là, il n'est pas atteint. Donc, euh, euh, d'être en santé, puis après ça, on est capable de construire des choses beaucoup plus grandes. C'est avec de l'énergie, là. Ouh, mon Dieu, qu'on est capable d'en faire des choses. Mais si on n'a pas d'énergie, on... On fait le minimum. Est-ce que tu veux que ta vie, ce soit le minimum? Je pense pas qu'on veut avoir une petite vie. On va avoir une grande vie. Voilà. <rire> C'est ce que je vous souhaite. Alors, quand, quand vous êtes en rendez-vous avec moi, puis qu'on me dit, « Ah, moi, mon rêve, tu sais, mon objectif, tu sais, c'est ça. » Bon, et je me dis, « Bien, ça, là, ça va nous faire aller beaucoup plus loin. » C'est ça, moi, que, que, que je veux avec la méthode Chandra. Je veux des gens qui changent leur vie, qui me disent... Puis c'est ça qui se passe dans la, quand les gens font la méthode Chandra. Ils, souvent, ils changent de travail. Souvent, ils, ils, ils laissent des relations toxiques parce qu'ils se disent « Hey, c'est plus bon pour moi. » Après avoir fait un détox de notre corps, puis qu'on a enlevé les toxines du corps, qu'on s'est nettoyé et tout, mais peut-être qu'on veut plus avoir de toxines émotionnelles. Peut-être qu'on veut plus avoir des discussions là, tout le temps, des problèmes et tout ça. Non, parce qu'on a nettoyé notre corps puis on a envie de nettoyer aussi tous les éléments de notre vie. Ça, c'est des choses qui, qui, qui arrivent naturellement. On fait d'autres choix. On fait d'autres choix alimentaires. On fait d'autres choix de conversation. On s'éloigne de certaines choses qui sont pas trop nourrissantes. Tu sais, au niveau émotionnel. 
des changements drastiques, des changements qui se, petit à petit, ben c'est ça, à tous les niveaux, pas juste au niveau alimentaire, euh, on va beaucoup plus loin que ça. Voilà. Alors, bisous, bisous. Amuse-toi bien cette semaine, prépare-toi des bons plats, fais-toi plaisir à te faire des bons jus délicieux, essaye des nouvelles recettes, puis partage-les sur le groupe Alimente la vie en toi, qu'on essaye nous aussi. Et puis, on se revoit mercredi prochain.